Tervetuloa Hydraulikan maailmaan. Tänään ollaan Kangasalla Mobilian auto- ja konemuseossa. Käydään läpi Dynasetin 35-vuotista tuotehistoriaa. Meillä mukana haastattelussa on Reijo Karppinen. Mahtavaa Reijo, että pääsit mukaan tänne. Miltä tämä 35 vuotta on vaikuttanut? No, 35 vuotta on kyllä vierähtänyt äärettömän nopeasti. Että tässä on ollut erittäin mielenkiintoinen. Mä perustin Dynaset Oyn tuota, niin sen vuoksi, että mä olin koko nuoruusikäni suunnitellut yrittäjäksi ryhtymistä. Ja sen takia sitten kun Sain sen perustettua, niin ensin kyllä ajattelin, että sen, saan sen valmiiksi viidessä vuodessa, joo, mutta joo. nyt on tosiaan mennyt 35 vuotta ja mä oon tajunnut, että tuota, se on, yritys ei tule koskaan valmiiksi, vaan se on niin aina vaan menossa eteenpäin. Mistä sulle syntyi se idea silloin alun alkaen? No, alun alkaen tosiaan se, että mä halusin ryhtyä yrittäjäksi ja sitten teknisessä opistossa niin tuota, sain todella hyvät tuota, hydraulikan perustiedot ja täälläkin sattuu olemaan noita Hitatsin kaivinkoneita, niin rotaattorillakin olin sitten noita koneita laittamassa ja niiden kautta mä pääsin niin kuin hydrauliikkaan niin vahvasti sisälle ja halusin sitten hydrauliikkasuunnittelijaksi ja ja, ja olinkin sitten vähän valmiit paperikoneella ja sitten vähän pitempään Pronto Skyliftillä niin hydraulikkasuunnittelijana, niin sieltä sitten, sieltä sitten rupesi kumpuamaan se oma idea, että jes, tämmöisiä hydrauliika, hydraulisia energiamuuntimia kukaan ei valmista teollisesti. Ja, ja, ja tota, siltä pohjalta sitten aloin pohtia, että tuossa on se yritys, jonka mä haluan perustaa. Maailmassa oli kuitenkin tuota, niin kaikenlaisia hydraulisia laitteita ja muita, niin muistatko, mistä sulle tuli se idea, että hetkinen, että mä en ala tekemään hydraulisia porakoneita, vaan mä haluan tehdä nimenomaan jotain niin kuin esimerkiksi generaattoreita tai muita, mikä tuottaa sitä sähköä niin kuin muille laitteille. Oliko sulla joku niin kantava ajatus sillä niin taustalla, mm. että miksi sä et lähtenyt kilpailemaan Hiltin tai jonkun muun kanssa niin kuin tekemään tämmöisiä mm. porakoneita tai vastaavia? No totta kai siinä lähtökohtaisesti oli vielä se, että mä tietysti halusin tehdä jotain uutta, sellaista, joo, joo. mitä niin kuin äskenkin sanoin, että mitä ei teollisesti valmistettu. Niin, niin tuota, tietysti mä silloinkin jo niin näin, että jopa esimerkiksi Pronto Skyliftillä tehtiin jotain yksittäisiä, pantiin hydraalimoottorigeneraattorin päähän ja, ja, ja tämmöisten kuvia jossain messuillakin olin nähnyt ja Joo. noin, mutta tuota, en tiennyt kenenkään niitä teollisesti tekevän, niin siinä mä niin näin, koska en mä halunnut ketään olla kopioimassa enkä Enkä mä halusin tehdä niin kuin omaa polkua siinä. Keksin nimen Dynaset määrätietoisen ajattelun kautta ja sitten toista kautta tein tuota todella laajan tuoteperheen niin kuin listaukset ja suunnitelmat siitä. Se oli semmoinen a 4 ruutupaperille tehty. Ja, ja sitten alkuun tein tätä iltasin ja öisin niin kuin mein <laughs> oman yrityksen asioita <laughs> eteenpäin. Ja sitten, mutta oleellista tietysti oli se tuotekehitys siellä autotallissa, että, että sinne esimerkiksi laitteiden testaamista varten niin mä olin kaatopaikoilta keräillyt. Mä, mä olin sinne vuosien varrella erilaisia hydraulikomponentteja keräillyt, tuota, mitä niin kuin osui matkalle. Niin niistä minä rakensin hydraaliteho-yksikön, että pystyin tuota, niin kuin tuotteiden testaamisia Vaikka, näitä tämän. tekemään. Ja. Mutta sinänsä jokainen dynaiset tuote, niin ne mä tein kyllä kaikki aina täysin uusista osista. Mutta ne testilaitteet oli vähän sitä, mihin, mitä pystyi silloin käyttämään. Kyllä. Mä oon joskus kuullut sanan ruutupaperi käytettävä, ja tässäkin maininnut sitä jo muutamaan kertaan. Niin oliko se oikeasti kynällä ruutupaperilla? Ja siitä vaan ajatusta paperilla lähdettiin tekemään. Ää, no se aika oli? pitkälle, mutta joo, tuohon jos mennään, niin minun ensimmäinen tärkeä investointi Dynaset Oyssä oli, että minä ostin piirustuslaudan. Okei, okay, joo. Suun, siis siihen aikaan suunnittelutyötä tehtiin piirustuslaudoilla. Joo. Niin, niin munkin se ensimmäinen, kun, ensimmäinen kone oli semmoinen vanhan ajan suunnikaslauta, joo. jossa on semmoiset pitkät varret joo, ja, joo, ö, joo. Varret ja tuota, niin siinä minä olen ekana ruvennut tuota näitä tuotteita piirtelemään sitten, mutta tietysti se ruutupaperi on, niin kun, se on kaikista tehokkain, koska ruutupaperissa sulla on mittakaavaa ja, ja varsinkin pieniä osia, niin sä pääset siellä nopeasti eteenpäin, 
mutta taas kyllä oikea suunnittelu tehdään siinä piirustuslaudalla. Että se piirustuslauta oli se tärkein, tärkein työväline. Kyllä. Mikä tuote oli niin kuin ensimmäinen? No, tämmöistä täysin valmista hydraalikeneraattoria minä tietysti ihan ensimmäisenä aloin tehdä, okay. kun tavallaan niin kuin tuote kerrallaan se oli pakko mennä, että pysty menee eteenpäin. Niin hydraalikeneraattori ja sen, siinähän oleellisin asia on tämä taajuuden säätö, eli pyörintänopeuden säätötekniikan tekeminen. Mm. Siinä täytyy myöntää, että onnistuin niin hyvin, että jopa tänä päivänä on samoja osa-alueita käytössä siellä, mitä minä ihan alkuun piirsin. Mutta no silti ei. tämmöisiä samoja, koska niin mä mietin sitä, että koska tämä meidän tuotteet, mitä me tehdään ja muuta, niin on edelleen hyvin samantyyllisiä ja edelleen ne on niin kuin maailman huippua ja muuta, niin se, että miten jo silloin on kehitetty näin loistavaa tavaraa, niin vaikka aika on muuttunut ja tekniikat vaihtunut, niin silti rynnäiset on edelleen samana. Ee, joo, hyvin pitkälti, mutta ei se hydraulikan teoria ei ole siinä muuttunut minnekään. Se, että pystytään hydraulikan voimalla tekemään näin kompakteja laitteita, niin siihenhän onhan meilläkin laatu ja kaiken näköiset asiat joo. ja tuotemallit kehittynyt, että on siinä oikeasti valtavasti tapahtunut kehitystä. Sä mainitsit generaattoreista, mutta Dynasta on alusta lähtien tehnyt myös monenlaista muuta tuotteita, esimerkiksi korkeapainevesipumppuja ja kompressoreita. Missä kohtaa ja. näitä alkoi tulla niin kuin mukaan? No, nehän oli tuota, siinä minun bisnessuunnitelmassa, yeah. liikeideassa, niin tuota, oli heti alun perin setti perässä tarkoittaa laajaa tuoteperhettä, yeah. niin mulla oli niin kuin listattuna kaikkea siellä jo mukana heti, Joo. mutta tietysti alkuun ei ollut resursseja, mm-hmm. että se alkoi niistä generaattoreista, mutta kyllä jo vuonna 1987 tehtiin sitten ensimmäisiä hydraalisia korkeapainepesureita, Samaten hydraaliset kompressorit tuli 88 vuonna ja, ja sitten kadunpesulaitetta ja semmoista rupesi tulee jo 89 ja että kyllä se varsin nopeatahan se sitten kuitenkin oli, oli tuota siinä, että, että, tuota, että tuotteita tuli sitten tietysti monen tuotteen kehityksessä kävi näin, että kun kehitettiin mm tuotetta, niin sitten välillä oli rahat loppuja, mutta ideat ei yleensä ollut oikeastaan loppu. Että kyllä kyllä ideoita oli, mutta rahat oli monesti loppu, että piti panna holdiin ja odotella, että juu, kehitetään tuota sitten, kunhan taas resursseja löytyy. Joo. Mitenkä mä oon välillä katsonut itse meidän ehkä yhtä kuuluisimpaa tuotetta, eli HPV, tätä korkeapainevesipumppua. Ei sitä, mutta mä yllätyksekseni huomasin, kun näitä vanhoja pumppuja tuotiin tänne näyttelyynkin esille, niin mä huomasin, että hetken, että tämähän on ihan erityylinen, tämmöinen tota, niin, niin, aivan eri rakenteella oleva pumppu. Niin, voiko sä kertoa siitä tuotekehitys niin ideasta ja kaaresta, että miksi se on muuttunut niin paljon ja mitä siinä oikeasti on tapahtunut? No joo, siinä on meillä niin kun, on tällä tavalla, että tavallaan tänä päivänä voidaan puhua, että ollaan toinen, kolmas, neljäs sukupolvi siinä tuotteessa, joo. koska siinä on niin kun, todella tapahtunut iso, iso tuota kehitystä. Silloin kun aloitettiin tehdä hydraalisia korkeapainepesureita, niin meidän piti tietysti alkuun ottaa pumppuosa, valmis toi korkeapainepumppuosa, kun ei siihen eväitä riittänyt itsellä sen tekemiseen. Yeah. Ja, ja, ja silloin niin tehtiin se sitten tuolla Grenzlen aksialimäntäpumppurakenteella, johon integroitiin toi hydraalimoottori hyvin tiiviisti ja se on, ja se on nyt täällä esillä yeah. oleva tuota. Yeah. Laite, ja sehän oli erittäin menestyksellinen ja esimerkiksi tämä laite tässä, mm. niin tämä on tehnyt töitä yli 30 vuotta ja se on edelleenkin toimintakuntoinen. Yeah. Mutta sitten kun tätä valmistettiin, niin mä aina iltasin pohdiskelin, että hetkinen, miksi noi männät menee tuolla yeah. ja hydrauliikassa ne menee näin, että eikös nämä asiat voitaisiin yhdistää. Yeah. Ja ja, ja kun mä tätä pohdin, niin, niin tuota, sitten tuli idea tästä hydraulisesta, hydraulimäntä vesimäntä rakenteesta, että pannaan hydraulimäntä liikkumaan ja Joo. vesimännät, mutta sehän oli jo sitten niin iso kokonaisuus, että ei, ei, ollut, ei ollut rahaa eikä resursseja tehdä sitä, mutta kun, kun mä sain sen niin kuin toimintaperiaateidean, niin sitten mä sain sen verran rahaa, että mä pystyin siitä semmoisen prototyypin tekemään, josta vielä vesiosat puuttuu. Joo. Mutta mä sain sillä todistettua, että jes, tämä minun hydraulimäntä käy edes takaisin. Mä sen idean sain siitä ensin testattua. Sitten piti useampi vuosi meni siinä 
aikaa. Meillä oli kuitenkin hyvä hydraalinen korkeapainepesuri jo myynnissä, joo, ja joo. sen takia niin kuin, piti liiketoiminta edellä pohtia näitä Totta asioita, näin. että, että, että juu, tätä tehdään sitten taas, kun on mahdollisuuksia. Ja, ja, ja noin jälkikäteen niin täytyy sanoa, että onneksi en alkanut silloin väkisin tekemään sitä, koska mä olisin todennäköisesti parhaassa tapauksessa saanut vain konkurssin aikaan. <laughs> että, <laughs> että, 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 sitten taas kun oli resursseja vähän saanut, niin jatkoin sitä tuotekehitystä ja sittenhän tietysti tuli valtavasti käyntivaikeuksia, ei se sitten ollutkaan ihan niin helppoa, miltä se siinä <laughs> sängyllä yöllä se tuntui niin kuin tosi selkeältä, miten se toimii, Joo. mutta sitten kun siitä teki käytännön laitteen, niin ei sehän värähteli ja se ei käynyt ja jäi jumiin ja, <laughs> ja, ja kaikkeen, niin sitten vasta iso työ oli siitä niin kuin viilata se sillä tavalla valmiiksi, että se Joo. rupeaa luotettavasti toimii, mutta mutta näin, kun tämän tietysti sitten sai aikaan, että se rupesi luotettavasti käymään, niin, niin sittenkin piti ottaa vielä vähän aika lisää, että tuota, pystyi sen niin tuotteistamaan loppuun saakka. Että, ja. Ja, ja, ja muistan kyllä sitten, että se oli joku yö, kun lopulta sain niin itseltä varattua aikaa niin paljon, että mä yhden yö läpi piirsin niin mulla oli aamulla semmoisen yhden pumpun, tuota, siis totta kai mä olen siihen valmisteluja tehnyt, mutta sitten se yhden läpi yön piirsin piirustuksia, niin mulla oli aamulla alihankintaan kaikki piirustukset valmiina, että nyt voidaan tehdä kokonainen korkea, uuden tyypin korkeapainen vesipumppuja. Ja, ja se kun tuota tehtiin, ja. niin se oikeasti, ja. kun mä olin sitä prototyyppiä tutkailu ja noin, niin se oikeasti toimi jopa niin hyvin, että niin tehtiin viiden sarja, niin niistä neljä meni jo töihin. Minä, minä, muistatko minä vuonna tämä oli? No tämä, eli se HPV-idea, niin se oli varmaan joku 88 vuonna varmaan oli, ja, ja 80 Kahdeksan vuonna Mäntä kävi edestakaisin, Joo. mutta sitten siitä, niin olisiko se ollut vuosi 1991, kun tuota pystyttiin niin kuin asiakkaalle toimittamaan niitä, että kyllähän siihen muutama vuosi meni. Joo, mä muistelen, että tuo pumppu, mikä meillä tuolla takarivissä on sun selän takana, niin se olisi ensimmäisiä HPV-pumppuja. Siinä, ei, siinä joo, tuota, niin se, ainakin muistaakseni siinä lappu oli tuolla varastolla, kun minä sen sieltä kaivoin, että tämä on ollut ensimmäinen HPV-tyylinen pumppu. Ei, joo, joo tämä on oikeasti tuota, niin, tämä on nimenomaan semmoinen ensimmäinen vielä prototyyppi, eli tästä ei tehty vielä, eli tämän näköisiä ei mennyt asiakkaalle. Joo, joo. <laughs> että, että tästä nimenomaan seuraava vaihe oli sitten jo se viiden sarja, joita meni jo asiakkaalle ja ne oli tuota, toimivi, niin kuin, toimivia laitteita, en tiedä vaikka olisi joku vieläkin töissä. <laughs> Mutta tässäkin huomaa sen, että miten joku idea tulee ja kuinka pitkään siinä voi joskus mennä ennen kuin oikeasti se pääsee niin kuin töihin. Eli sama kuin monesti tänä päivänä me saatetaan tuotekehityksessä haluta puolen vuoden päästä jotain heti valmiiksi ja muuta, niin samat lainalaisuudet edelleen toimii. Eli joskus hyvän tuotteen kehittämisessä menee aikaa. On joo, kyllä, kyllä tällä tavalla niin meillä on siellä monta monta asiaa, jolla on saattanut mennä 20 vuotta. Juu. Siinä löytyy esimerkkejä semmoisia, jotta että tiedetään, että toi pitäisi kehittää, meillä on siihen jo ideakin, Joo. Ja, mutta sitten vaan siihen ei, nythän on paljon semmoisia, että sitten on, ei löydy siihen semmoista yhteistyökumppania tai muuta ratkaisua, että se Joo. vaan ei ole vielä mahdollista tehdä. Joo. Mutta se eteenpäin katsominen ja jatkuva tuotekehitys on siinä tärkeää, että tehdään, tehdään ja kyllä dynaset siinä on niin kuin oma virstanpylväänsä tuota vienyt hienosti eteenpäin. Kyllä, pioneerina edelleen alalla, alalla mennään eteenpäin. Joo, ehdottomana pioneerina, että kyllä jos, jos tuota, jotain pioneeria seurataan, niin se ollaan me eikä kukaan muu. Ja, ja me ei, meidän ei tarvitse seurata ketään, että kyllä me kuljetaan omaa polkua tuotteidemme kanssa. Kyllä. Onko edelleenkin niin, että paperilla on vielä asioita, mitä silloin 80-luvulla, 80-luvun loppupuolella kirjoitit? Ylähä, että tuota, niin näitä tuotteita Dynaset tuottaa tai tulee tekemään. Onko vielä jotain jäljellä? Ei, on. On, on <laughs> kyllä. Tuota, niin on, sillä, on sillä minun alkuperäisellä listalla on asioita, kun ja. totta kai siellä oli niin kuin myös asioita, joita edelleenkään ei ehkä ryhdytäkään valmistamaan <laughs> joo, kilpailija ynnä muiden tilanteiden vuoksi, mutta että on, sillä alkuperäisellä listalla oli. 
Ja taas sitten, jos katsotaan tästä taas tulevaisuuteen, niin ilman muuta meillä on, on tuota, tuoteideoita edelleenkin plakkarissa. Ja, ja, ja toista kautta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa niin tavallaan se idea pyörii koko ajan, että eteenpäin niissä mennään. Että, että, että kyllä, niin kuin nythän taas viimeisenä lanseerauksena on noin hydraaliset alipainetuotteet. Niin, niin siinähän on taas vasta niin pikkusen avattu ikkunaa, siellä tulee tapahtumaan vielä erittäin paljon asioita. Ja sitten totta kai kaikkea nykyisessä jopa digiajassa elämiset ynnä muut, mm. niin niitä on meillä siellä tulossa. Vaikka totta kai se Dynasetin suurin voima ja idea on siinä mahdollisimman kompakteissa ja tehokkaissa mm. hydraulisissa laitteissa. Ja sitä hydraulikan teoriaa, sitä ei pysty mikään, ei sähköteknologia eikä muu, sitä ei voi ohittaa sitä teoriaa. Joo, ja, joo. Ja, ja se on se, mistä Dynasetin tuota laitteiden idea kumpuaa. Missä vaiheessa, sä siellä autotallissa nyt varmaan viehtynyt niin hirveän pitkään kuitenkaan, <laughs> niin missä vaiheessa lähti laajentumaan ja miltä se tuntui, kun joutuu ottaa ensimmäistä työntekijää suunnittelijaan, että ei ollutkaan vinolaudalla enää yhtä piirtäjää, vaan siellä olikin useampia sun lisäksi. Niin mi- miten tämä niinku kehitys menee, miltä se tuntui siinä? Tätä. No tuohon tietysti se tehdas oli mulle semmoinen itseisarvo, että mä niin kun, kun perustin yritystä, niin minä nimenomaan ajattelin perustaa tehdasta. Se on ollut, Joo. että jopa jo sieltä autotallista käsin, kun kävin asiakkaissa, niin mä aina kerroin, että tuota, nämä tehdään tehtaassa. Ja he, he. Sittenhän me jo kyllä tuota 87, 87 keväällä tuota, vuokrattiin ensimmäiset teollisuustilat ja Joo. oltiin vähän niin kuin tehtaan näköinenkin, kun oli 74 teollisuustilaa <laughs> käytössä, niin se oli luontevaa. Sitten työntekijöiden osalta se tietysti oli niin, että meillähän oli jo heti aivan alusta lähtien niin vähintään yksi työntekijä. Okay. Et, ja, ja taas tähän minun tehdasajatteluun, niin se niin kuin työntekijät oli toivottu asia, mutta niitähän Otettiin sitä mukaan, kun tarvittiin, eli ensin pärjäsin yhdellä ja, yeah. ja, ja sitten pikkuhiljaa sitä mukaan, kun hommia saatiin lisää, niin, eli tuotteita myytyä enemmän, niin, niin, niin saatiin sitten lisättyä työntekijöitä. Ja, ja sitten tosiaan, kun mainitsit tuon suunnittelun, mm. niin suunnittelun tein silloin alkuun itse ja siellä piirustuslaudalla. Mutta sitten kun oltiin vaiheessa, että suunnitteluun tarvittiin lisää kapasiteettia, Joo. niin mä samalla pohdin, että nyt on kyllä syytä siirtyä tuota, niin tietokoneella. Eli okay. niin mä päätin, että me ostetaan, tai mä palkkasin suunnittelijan ja hänen ensimmäinen tehtävänsä oli hankkia meille autokädi ohjelmisto ja tietokoneet sitä varten. Eli mä niin kuin, ja, ja samalla mä olin päättänyt, että minä itse en niitä opiskele, että, tuota, että mä edelleen jatkan itse piirustuslaudalla kautta ruutupaperilla piirtämisiä, mutta totta kai tavallaan oli tarkoitus myös samalla niin kuin siirtää sitä suunnitteluvastuuta sinne eteenpäin. Sitten seuraavana meillä olikin Timo Nieminen, joka on okay. sitten tehnyt tosi pitkän saran meillä Joo. suunnittelutöissä, että niin, niin, kun Timo tuli taloon, niin sitten oli kuitenkin ne yhdet tietokoneet oli siinä valmiina, että, mutta Kehitys sillä puolella, niin ei, ei todella kehitystä ei pidä jarruttaa, että kyllä tänä päivänä 3D-suunnittelu ja nämä nykyaikaiset välineet, niin, 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 niin tota, on se kehitys mennyt hienosti eteenpäin. Mutta tietysti Dynasetin mm. kannalta niin on taas tosi tyytyväinen, että en silloin ihan liian etupainotteisesti en painottanut sinne ja. tietokonesuunnitteluun, koska me päästiin paljon nopeammin nopeammin eteenpäin, koska oleellista oli tietysti se sen aikaisten alihankkijoiden kanssa yhteistyön vieminen eteenpäin. Ei se, että onko meillä mikä tietokonesuunnittelu. Kyllä tämä näistä tuoteideoista tämä Dynaset on rakentunut. Joo, se on, se on kuva, koska mä oon itse kuulu välillä näitä tarinoita, että suunnittelujen pöydille edelleen välillä tulee tämmöisiä legendaarisia ruutupapereita, missä tulee näitä ideoita, jotka he saa sitten kääntää tuota, niin tähän nyky- digitaaliseen maailmaan. Niin, et kuitenkaan on näitä suunnitteluhommia sillä tavalla jättänyt taakse, vaan edelleenkin vaikuta tuolla. Ja... Joo, kyllä. Se, ja tietysti se on niin kuin tapa, tapa edelleenkin jopa ajatella, että jos rupeaa jotain pohtimaan, niin mm. mä, mä täytyy sanoa, että mulla on aina ollut hyvin vahva deskriptiivinen geometria, eli hahmottaa tätä ja. avaruutta, avaruutta niin 
kyllä sitä rupeaa, jos meinaa jotain selittää, niin kyllä sitä vaan rupeaa paperille jotain piirtämään. Että, yeah. että totta kai toisaalta vähän harmi, että ei tullut niitä kädytouhuja, kun ne nyt toimii niin hyvin, mutta silloin alkuun mm. ne näytti jopa niin kankeilta, että yeah. ihan senkään takia en halunnut niitä ruveta opiskelemaan. Mä veikkaan, että se toisaalta on ihan hyvä, että tuota, niin edelleen on tätä vanhaa tapaa tehdä tätä ruutupaperia ja muuta, koska se lisää sitä kommunikaatiota ja muuta. Ja sä pääset olemaan vielä enemmän mukana siinä tuotekehityksessä jopa ehkä tällä tavalla. No se ei ole mulle ehdottomasti se niin kuin sopivin tapa siinä olla ja meillä on niin fantastinen suunnittelutiimi, siellä on, siellä on niin paljon teräviä insinöörejä talossa, että tuota, ei tarvitse epäillä, etteikö tuotekehitys mene eteenpäin. Kyllä, näin on. Näin että on. sinne todellakin riittää, kun sinne pistää vähän ruutupaperilla jotain ideaa, mitä sattuu aina tulemaan, niin ne päinvastoin ne moninkertaistuvat siellä. Vielä palatakseni tuohon 90-luvun lamaan ja sinne puoleen väliin. Sieltä on monia tarinoita, mitä on itsekin kuullut useampia <laughs> erilaisia reissuilta, mitä siellä on tehty. Ja tuota, ei vain se, että oli tuotekehitystä ja tuotteiden kanssa pyörimistä, niin sähän teit japanilaisiin kaivinkoneisiin tähän negatiivisiin tragikkaan. Sä keksit innovaatioita, miten saatiin niitä, niihin laitteita toimimaan. Ja mua kiinnostaisi kuulla siitä vähän enemmän vielä, että mikä se innovaatio ja muu siellä oli. No tietysti nämä tämmöiset erilaisten hydraulijärjestelmien ratkaisut, niin nehän niin kuin koneliikkeet ja ne ei pystynyt meitä oikein auttamaan, kun meidän piti itse tuota ratkaista aina, kuinka se dynaset laite parhaalla mahdollisella tavalla saadaan. Ja, ja tosiaan tämä japanilaisten negatiivinen negatiivipumppuohjausjärjestelmät ja. oli semmoinen pieni mysteeri, johon ei siihen vaan piti meidän. Mutta onneksi Suomi on siitä hyvä maa, että meillä on suunnilleen kaikki konemerkit ja erilaiset konetyypit on edustettuna, jolloin me päästiin toikin asia harjoittelemaan Suomessa. Se oli Rauta Soinille tuli ensimmäinen Hitatsin kaivinkone. Joo. Muistan rotaattorilta ne niin kieltäytyy, että he ei voi auttaa heitä, meitä millään tavalla. Mutta Rautasoini luotti Dynaset Oy niin, että tuota, se sanoi, että juu, hän luottaa, että te osaatte kytkeä sen sinne niin, että se toimii. Hydraulinen magneettigeneraattori. Ja niinhän me saatiin tuota perehtyä siihen ja perehdyin sen säätöjärjestelmiin ja kehitin sinne tämmöisen prioriteettiventtiiliratkaisun, jolla, jolla se saatiin toimimaan hienosti sieltä. Ja tämä oli merkittävä kehitysaskel, että sitten pystyttiin tulevilla vientimarkkinoilla niin tuota samaa ratkaisua tarjoamaan joka puolelle, Joo. että josta Japanista on tietysti hyvinkin paljon erilaisia tarinoita. On, on, jo. Mä mietin tuossa, mainitsit tuon Japani, Japani ja sieltä monia tarinoita. Kerro, kerro Japanista tuota, niin jotain tarinaa. Mä muistan näihin magneettigeneraattoriin, ainakin liittyy hyviä tarinoita, kun niitä äärellä nyt oltiin. Niin... Miten siellä, tota, niin mä muistan yhden asennuskeikan, mikä sulla oli, varmaan tiedät, no, mistä sieltä... tarinasta kertoo. Niin tuota. <laughs> no, sieltä voisi kyllä tietysti esimerkiksi tämmöisen tarinan, tai ensinnäkin koko, koko tota, Japanin yhteistyöhän oli, kun japanilaisten tai niin kuin yleisestikin aasialaisten kanssa välillä se kommunikointi on vähän vaikeaa, että mitä ne <laughs> tarkoittaa, vaikka Englantia molemmat jollain tavalla osataankin. Joo. Niin, niin muistan, kun japanilaiset innostuivat meidän tuotteista, niin ensinnäkin kun he tilasivat ensimmäisiä tuotteita, niin, niin, niin meillä kun oli sitten ehtona, että pitää maksaa ennen, ennen kuin toimitetaan, niin ne lähetti meille jo rahaa. Joo. Rahaa ihan merkittävästi, tuota, tai jonkin verran rahaa, Joo. ilman että meillä oli selvää, mitä tuotteita ne oli täsmälleen tilannut. No tietenkin me halutaan olla reiluja ja lojaaleja, niin me toimitettiin heille heille tuota, niin mieluummin vähän enemmän kuin vähemmän, mutta niin kuin tuotteita, jotka nyt <tos> varmasti soveltuvat heidän käyttöön siellä. <tos> niin, niin, tämä oli jo ensin vähän, vähän tuota outoa alkua. Sitten tosiaan he myi siellä jo muutamia tuota dynaset-tuotteita ja sitten kun tuli magneettigeneraattoreiden asennukset eteen, mm. joka on tämmöinen vaativampi asennus <tos> materiaalikuormaimeen, niin, <tos> niin, niin sitten mä edellytin edellytin tuota japanilaisilta, että asennatte ensin itse yhden, Joo. niin minä tulen sen jälkeen kouluttamaan teitä, niin se on niin hedelmällisempää, että kun ne on harjoitellut sitä. Joo, jo. ja, ja, no, sitten Telefaksilla vaihdeltiin Telefakseja ja sitten tuli sieltä 
pikkuhiljaa telefaksi, jossa luki, että kyllä nyt pitää tulla kouluttamaan ja että <tos> nyt on se hetki sitten. Joo, ja, ja, ja mä sitten varasin tuota Japaniin lennot ja matkat sinne ja, 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 tota, menin perille, ja yritin kysyä, että onhan se nyt varmasti asennettu, Juh, että niin kuin mennään eteenpäin. Mm, ja mm. Menin Japaniin tapaamaan Uedaa ja, ja, ja Uedan kanssa sitten mentiin tuota 500 kilometriä junalla sinne asiakkaan luokse. Ja sitten kun saavuttiin asiakkaan luokse, niin eihän sitä magneettigeneraattoria <laughs> oltu uskallettu asentaa. Se oli siellä tuota, niin, ton, tämmöisen kaivinkoneurakoitsija, jolla oli joku 50 kaivinkonetta, niin se oli niiden tuota verstaan lattialla. Ja, <laughs> ja, 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 ja sitten mentiin, mentiin tuota japanilaiseen tyyliin tämän Virman toimistoon ja siinä meitä oli joku kymmenkunta henkilöä ja kaikki alkaa kysellä detaalikysymyksiä yeah. japanilaiseen tyyliin, että mitä, yeah. mitä tämä nippeli tekee ja, mitä, ja miten yeah. se toimii. Ja, yeah. ja, ja mä, mä tota, siellä selitin niitä kaikkia kysymyksiä ja aina piirtelin läppitaululle kuvia yeah. ja kävin sitä läpi. Yeah. Mutta ne kysymykset jatkuu ja jatkuu, niin, niin sitten mä jouduin tuota, toteamaan yhdessä välissä niin päin, että hei hyvät herrat, Joo. nyt on ryhdyttävä asentamaan se magneettigeneraattori paikalleen, että tää ei, niin kuin, muuten homma ei onnistu. Ja, 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 niin sitten ne, mulle esitettiin kysymys, että no niin Reijo, nyt jos aloitetaan asennus, koska se asennus on valmis? Niin mä kattelin siinä kelloa, että Joo, se on huomenna kello 12 asennus on valmis, kun nyt aloitetaan. Joo. Koska juna oli lähdössä kolmelta, niin minä laskin, että se on parempi sanoa kello 12. Ja, 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 sitten, sitten homma eteni niin, että silloin tämä toimihenkilö Herrasväki uskoi, että okei, nyt lähdetään asentamaan. Sitten Joo. minut päästettiin sinne sinne tuota Verstaalia, mulle annettiin kaksi asentajaa, kaksi japanilaista asentajaa siihen Joo. käytettäväksi. Ja, ja, ja herra Jumala, kun homma rupesi käymään hyvin. Eh. Siis minun ei tarvinnut niille kuin niinku opastaa sormella Joo. paikkoja, että juu, tämä laitetaan tähän ja tämä tähän. Ne teki äärettömän hyvää työtä heti ja ymmärsivät, vaikka meillä ei ollut sama kieli, niin ne niinku ymmärsi hyvin, kun tietysti mulla oli vähän kaavioita ja piirus- käyttöohjeita mm. jo siihenkin aikaan. Joo. Niin, niin, tota, ni, niihin tukeutuen niin, tota, se asennus lähti eteen tosi ä, rivakasti ja hyvin siinä. Joo. Ja, ja, no, sitten tuli toi, toi, toi mitä kaikki toimihenkilöt oli. Kukaan toimihenkilö ei tullut sinne verstaaseen enää. Mä sain aivan keskenään niin sen asentajien kanssa Joo. tehdä. Niin, kun tuli ilta, niin sitten nämä toimihenkilöt tuli ja ne sanoi, että nyt pitää lähteä syömään. No, sitten lähdettiin päivälliselle ja mulla oli valtava huoli, että, että, että miten se asennus etenee ja että pitää aamulla pitää päästä kyllä kuuden seitsemän aikaan sinne Joo. verstaalle, että muuten se mun aikataulu sössii, eli Joo. se juna lähtee. Joo, niin, niin, <laughs> niin, 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 tuota, no, sittenhän syötiin illalla ja, ja sitten tuli yö ja aamulla, aamulla tosiaankin varmaan seitsemän aikaan pääsin takaisin sinne, Joo. sain niin kuin kyydit järjestymään takaisin sinne Joo. verstaalle ja kun mä tulin aamulla sinne, niin tuota, Miehet oli jopa osannut oikein, mä niille jo mittaili hydraaliletkut ne. ja noi sinne, niin kun, että tämän mittaisia, niin niillä oli siellä hydraaliletkutkin oli hommattuna aamuksi. Ja, okay. ja, ja, ja sitten mä annoin asentajan laittoa hydraaliletkuja paikalleen. Itse tein kaikki sähkökytkennät, vedin magneetin kaapelit puomiin ja, ja. ja ohjaamon kytkin kaikki sähköt siinä, siinä tuota aamulla. Ja kello oli vähän yli 11, Joo. kun meillä oli kone siinä kunnossa, että sen sai, koneen sai käynnistää. Joo. Ja, ja, ja vielä kävi niin hienosti, että kun pantiin se tuota, kone käyntiin, kaikki säädötkin oli heti aika lähelle oikein Joo. siellä niin, että ä, magneetti oli puomin päässä ja se klappasi rautaa sieltä kiinni ä, sillä ei kuulu kolahdu, niin silloin aukesi toimiston ovi sieltä. <laughs> sieltä tuota, Toimisto ovi verstaalta ja sieltä portaita pitkin, niin puolenkymmentä japanilaista toimihenkilöä meidän ueda edustajana Joo. mukana sieltä, Joo. niin ne laskeutu alas sinne verstaalle ja ihan rehellisesti ne hyppi tasakäpälää <tos> siellä, että jes, että, että se toimii. <tos> 
ja, ja, tota, ja näin tota, saatiin se kone siellä toimii hyvin ja, ja jatkokauppojakin rupesi syntyä, että jos mä olisin jättänyt sen koneen mm. sinne asentamatta tai olisin yeah. niin kuin vaan ruvennut selittämään, että juu, tehkää näin ja näin, yeah. niin ei olisi ei seuraavia se. kauppoja tai ainakin ne seuraavat kaupat olisi ollut erittäin Antavia. vaikeita. Yeah. Aika monessa meidän tuotteessa on tämmöisiä, tota, meidän perustuote on joku generaattori tai pumppu, HPV-pumppu siellä, joka sitten menee moneen sovellutukseen. Niin, niin, minkälaisia, oliko tämä sulla niinku kantava ajatus alusta lähtien, että sulla on joku sydäntuote siellä niin sanotusti, josta tulee sitten eri variaatioita? Äh, joo, aivan oikein hyvin pitkälti sydäntuote, mutta miksi me niinku tavallaan, koska ei ole koskaan ollut valmiita markkinoita, eli me on jouduttu itse rakentamaan niitä markkinoita myöskin. Niin niitä syntyy parhaiten sillä tavalla, että tehdään myös omia sovellutuksia. Ja esimerkiksi ne kadunpesulaitteet, mm. niin ne on meidän hydraalisen korkeapainen vesipumpun tuota sovellutuksia. sovellutuksia, niin sitä kautta ne on siitä niin kuin syntynyt. Ja tästähän samalla tavalla sitten kadu, ensin on syntynyt kadunpesulaitetta, mm. sitten on tuota, samoja pumppuja sovellettu korkeapaine pölyn sidontaan, kaiken näköisiä lentokenttäsovellutuksia ja noin, niin, niin, niin se on sitä meidän markkinarakentamista että, ja, ja samalla, samalla myös meidän tuoteperhe laajenee siitä. Mikäli on oikein ymmärtänyt, niin kaikki hydraalitäryt ja muut, niin ne pohjautuu samaan teknologiaan mitä niin kuin HPV pumput on. Eli periaatteessa niin kuin nekin juontaa vähän niin kuin sinne vai? Äh, Joo, se perustoimintaperiaate, siis meillähän on, meillä on Dynaset valmistaa tuota toisaalta pyöriviä hydraulisia laitteita ja sitten meillä on tämmöistä edestakaista liikettä tekeviä hydraulisia laitteita. Joo. Ja, ja niin, niin tätä samaa teknologiaa voidaan soveltaa sitten esimerkiksi juuri hydraalitäryissä. Siellä on erilaisia paineenkoho, paineenkohottimia ja muita. Joo. Mutta tietysti hydraalitäryt on, meillä on niin ratkaisu kaivinkoneisiin, että oli sulla mikä tahansa työkalu kauhan tilalla Joo. tai kauha, niin nimenomaan kauhan sylinteriin saadaan suoraan tärinä aikaan ja se on sillä tavalla aina käytettävissä helposti. Joo. Ja tämä aina käytettävissä on ollut yksi meidän tuotekehitykseen ja sun kantavia ideoita alusta lähtien. Että Juu, joko aina mukana. Joo, aivan aina mukana ja aina käytettävissä, koska se on sen hydraulilaitteen perusidea, että kun se on niin pieni ja kompakti ja, ja sillä tavalla niin se ei niin kuin koneessa häiritse mukana ollessaan, vaikka sitä ihan joka hetki tarvitse. Ja. Esimerkiksi kaivoskoneet ja nämä, niin niistähän on hyvin iso osa on varusteltu. Siellä on meiltä hydraalikeneraattori, hydraalista kompressoria, korkeapainen vesipumppua, mahdollisesti jopa uppopumppuja käytetään ja muuta. Että ihan yhdessä koneessa voi olla hyvin useita dynaset laitteita käytössä. Joo, ja todella ne ei, niin kuin, vaikka otetaan joku huoltoauto, Joo. Niin, niin silti kun se varustellaan dynaset generaattorilla, pesurilla ja vaikka kompressorilla, niin silti sen työtilasta ei mennyt kuin pieni nurkka. Joo. Pieni nurkka tarvittiin, eli se, sen, niin kuin, se ei häiritse siellä mukana millään. Joo. Kerro vähän sitä milleniumin vaihdetta siinä, mitä kaikkea tapahtuu. No silloinhan elettiin tuota todella, todella voimakkaan kasvun aikaa Dynaset Oyssä. Meidän oltiin silloin Ylöjärven pienteollisuustalossa tämmöisissä teollisuusosakkeissa, joissa pystyttiin tuota kasvamaan kyllä hyvin. Aina saatiin hankittua, ostettua naapurista lisää tilaa ja sillä lailla kasvettiin, mutta Joo. sitten siellä tuli rajat täyteen ja, ja, ja meidän oli pakko rakentaa kokonaan uusi tehdas, joka valmistui sitten vuonna 2001. Ja, ja oli silloin jo heti valmistuessaan niin kaksi kertaa niin isompi, iso kuin meidän, meidän tuota, aikaisemmat toimitilat, ja, mutta antoi tietysti todella hyvät kasvumahdollisuudet. Ja nythän tätä 2001 rakennettua tehdasta on sen jälkeen niin laajennettu vuonna 2005, 2007, 2011, 2000 ja viimeksi nyt 2019, Joo. että siinä on useita laajennuksia jo siellä tehty. Tuossa hyvin huomaa sitä, että kuinka Dynaset 2000-luvun alusta lähti kasvamaan, mutta ei vaan omalla tontillaan, vaan meillähän on useampia toimistoja ja ollut ympäri maailmaa ja, ja niin kuin erilaisia toimisto, 
paikkojen ympäri maailmaa. Kerro jotain niistä, että miten 2000-luvun jälkeen alkoi yhtäkkiä tämmöinen erilainen maailman pallottaminen myös. No joo, tietysti sitä kun näitä markkinoita joudutaan itse rakentamaan, niin niiden markkinoiden rakentamisen tueksi me on sitten niin kuin haluttu laittaa myös omia tuota myyntikonttoreita. Hmm. Tehdasta sinänsä ehdottomasti halutaan pyörittää Suomessa ja, ja. ja on todettu se meille niin kuin parhaaksi vaihtoehdoksi, että Suomessa ja suomalaisilla alihankkijoilla se on niin kuin, että tehtaan paikka on Suomessa. Mutta, mutta sitten tosiaan näitä myyntikonttoreita, niin ensimmäinen konttori avattiin USA, mm-hmm. siellä ensin Ann Arborin sinne Sikakon lähelle, okay. ja joka kylläkin sitten siirtyi Teksasiin vähän myöhemmin siinä, niin yeah. siellä, siellä tuota, sinne pantiin ensimmäinen oma myyntikonttori ja sitten vähän myöhemmin 2006 vuonna Joo. laitettiin sitten tuonne Kiinaan, Hangzhouhun. Joo. Kiinalaisilla oli kovat ehdot, että piti panna 100 000 euroa osakepääomaksi, että sai y- yhtiölle, ton, yhtiölle sai tuota, niin noi kansainväliset kaupankäyntioikeudet. Ja me kuitenkin haluttiin, että se on tämmöinen itsenäiseen kaupankäyntiin pystyvä Joo. yritys ja, tuota, ja, ja perustettiin, perustettiin sitten semmoinen ja sehän pyörii siellä edelleenkin. Ja, ja sitten tässä vähän myöhemmin tuli, tuli tuota Pietariin sitten. Samalla tavalla. Pietari oli hyvä. Mm. Mä joskus 90-luvulla kävin Venäjällä useitakin kertoja asiakkaiden takia. Oli, eh, okay. oli tiehoitoautojen rakentamisia ja, ja, ja tuota, Uotsin painepesuautoja ja, ja, ja semmoisia. Niin mä siellä lueskelin noita paikallisia keltaisia sivuja silloin. Yeah. Ja, ja siellä on aina hyvät esitelmät, että mikä se maa on ekasivuilla, niin siellä mä perehdyin siihen, että jaa, täällä on tämmöisiä yritysjärjestelmiä, että, että, että OOO tarkoittaa siellä osakeyhtiö ja siitä oli sitten selitetty. Niin mä silloin jo päätin, että joo, kunhan mä tänne perustan toimiston, niin se on ja. OOO ja, ja nyt sitten vuonna 2012 se toteutui. Ja. Me Serkein kanssa mentiin, mentiin tuota Venäjälle, oltiin tehty vähän taustatöitä ja tuota, siellä yhden päivän aikana Pietarissa eri toimistot kiertämällä niin tuota, perustettiin Dynaset Rusland OOO ja tuota, mikä tässä oleellista, niin kaikki nämä jopa myyntikonttoreiden perustamiset niin me on tehty ne itse, että siinä ei ketään Jee. ulkopuolisia apuja ei ole ollut, mutta on, on tuota, täysin omasta toimesta menty, menty tuota, Asi, äh, niin kuin kyseisten viranomaisten luokse ja ruvettu avaamaan toimistoa. Että, Joo. Kuinka niin. paljon niin kuin, uusia tuotteita on syntynyt siitä, että joku asiakas ehdottaa jotain projektia tai muuta? No joo, totta kai tuotekehitystä tehdään asiakkaiden kanssa sinä, sinänsä tavallaan semmoista uutta tuotetta, joka olisi kokonaan mm. tavallaan asiakkaan idea ollut, niin ei sellaisia oikein ole, vaan ne on niin kuin lähinnä, kun meillä on tätä Dynaset-teknologiaa, ja, ja tähän niin kuin tavallaan meidän tuotteisiin pohjautuen sitten, niin asiakas usein tarvitsee jonkun vähän erilaisen mallin tai uuden tai siinä on jotain erilaista. Jotain sovellutus. So, niin vähän näin, niin niitä ne, ne yhteistyöhankkeet aina sitten on. Ja meillähän on tähän ollut semmoinen käytössä semmoinen oma tuota myyntitapakin, että me me on uskallettu luvata, kun asiakas on tarvinnut jotain mm. uutta tuotetta, Joo. niin me on uskallettu luvata hänelle kiinteä kauppahinta, joka pitää sisällään tuotteen kehittämisen, Joo. ensimmäisen toimivan prototyypin valmistamisen ja, ja tälle on annettu kiinteä hinta, eikä asiakkaan ole tarvinnut sitoutua sen pitemmälle. Joo. Se tarvitseeko hän niitä sitten jatkossa? Mm. Niin, niin se on jäänyt sitten harkintaan, niin nämä on ollut, ollut tuota ihan molemmin puolin järke, tai niin kuin järkeviä, järkeviä, koska tosiaan se on ollut asiakkaalle erittäin edullista tuotekehitystä, koska tuota, me on tehty se ja, ja se on ollut tuote, joka soveltuu meidän tuoteportfolioon, Juhu. niin se on myös sitten vienyt meitäkin eteenpäin. Juhu. Mitä niin. sä näet tota, niin nyt tällä 35 vuotta yrittäjänä? Nyt yrittää neuvosta jo ja, ja hydraulikan maailmanmestarina Dynasetti, niin miten sä näet Dynasetin tulevaisuutta tästä eteenpäin? Miten muuttuu tuotekehitys? Mihinkä me tähdätään seuraavaksi? Tietysti tämä, että kun ollaan se 
hydraalilaitteiden maailmanmestari, Joo. niin se jo edellyttää meitä, että me pysytään hydraalilaitteiden maailmanmestarina, niin meidän pitää mennä koko ajan eteenpäin. Ja, 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 ja totta kai tämä perusteknologia, niin tätä, tätä viedään lujaa eteenpäin mm. ja tähän on niin nyt jo siihen tulossa sitten erilaisia, erilaisia vielä uudempia ajatuksia. Ja, ja sitten tietysti ajassa pitää elää, nyt sähkölaitteita ja näitä on markkinoilla mm. paljon, niin meidän tuotteet soveltuu niihinkin hyvin, että mm. tulemme jatkamaan hydraalilaitteiden maailmanmestarina ja, mm. äh, ja jos joku haluaa kisailla, niin ainakin äh, kisa on kovaa. Että... Kelpo vastus ainakin, sen lupaamme antaa. <laughs> Voittajana meinataan selvitä tästä. <laughs> Sulla oli vastustusta ulkoapäin, että ei ole markkinoita, ei kannata tehdä, oli liian pientä, oli liian suurta ideaa. Niin. Niin, niin, miten sä haluaisit ohjata niitä, jotka haluaa tarttua tuohon paperilappuun ja kirjoittaa sen ruutupavelleen omat ideansa? No joo, tärkeintähän siinä tietysti on, on, että pitää uskoa siihen ja niin kuin realiteettien kanssa pitää elää, että se on, niin kuin, se on tuota todellista, että nykyisinhän startupeissa ja näissä niin valitettavasti vähän semmoista huuhaata on liian paljon, mutta silloin ja. kun se on niin kuin todellista, ja. niin kyllä mä sanoisin, että kaikki yritykset ja yrittäjät menestyvät, kun vaan rupeaa määrätietoisesti ja tunnollisesti tekemään niitä töitä ja viemään tuotetta eteenpäin. Se, no. minkä kokosta siitä liiketoiminnasta sitten tulee, mm. niin pitää, jos kun markkinoita ja ei ole, niin pitää osata tyytyä siihen kyllin pieneen mm. ja siihen pienen päälle pikkuhiljaa rakentaa lisää, niin sillä on siinä pääsee eteenpäin. Niin, mutta nuorilla on niin kuin todella paremmat valmiudet tehdä mm. ja sitten ollaan vielä paremmin kansainvälisiä ja kaikkeen. No. Se on, se on tuota, niin kuin aivan ihailtavaa katsella nuorta väkeä ja niin kuin meidänkin talossa niin meillä on, meillä on tuota hyvin paljon nuorta väkeä ja Joo. nyt sitten seuraava sukupolvi on siellä tuota mm-hmm. vääntävässä sarvea eteenpäin, niin, niin, niin tuota aivan upea nähdä, miten nuoret menee eteenpäin. On se. Ja se on hieno nähdä, että siitä mistä vuonna 86 aloitettiin tänä päivänä, ollaan tuotettu yli 10 000 tuotetta. Tehdään joka vuosi yli 80 maahan, viedään tavaraa ja yli 100 hengen, 100 hengen voimin. Niin se on jo kova saavutus näistä 35 vuodesta. Että siitä niin kuin saa hattua nostaa tota, niin hydraulikan maailmanmestarille ja yrittäjäneuvokselle, että on tähän pisteeseen päästy ja että vielä on lapussa vielä tavaroita tota lisää, mitä voidaan lähteä suunnittelemaan. Että Ää, joo, eikä suunnittelemaan, vaan toteuttamaan, että siinähän Juuri on tuota, seuraavalla sukupolvella, niin tuota, tämähän tarkoittaa vaan sitä, että nyt jos meitä on tosiaankin se noin sata ihmistä mm. tekemässä, niin, niin seuraavalla polvella on vaan vielä isompi haaste joo. viedä se siitä tuota, niin, niin, niin taas moninkertaisesti eteenpäin, että sinänsä tuotteissa ide ideoissa tuota riittää, että ei muuta kuin seuraava sukupolvi vääntää muutaman kertaiseksi tämän taas. Hei, kiitos Reijo oikein paljon haastattelusta. Matka hydraalilaitteiden maailmanmestarin kanssa jatkuu. Meillä on webinaareita tulossa. Linkistä päästä alhaalta kirjautuun tai näkemään tallenteet, jos katsot tätä myöhemmin. Siellä tulossa tuotekehityksen historiaa pikkusen tuosta 2000-luvulta ja myöskin yrityksen koko historiaa. Luvassa yleisössä vieraita ja monenlaista mielenkiintoista juttua. Tuu tsekkaa meitä sinne. Ei muuta kuin seuraava kertaan. Kiitos ja näkemiin. Joo, kiitos kaikille. Kyllä hydrolaitteiden maailmanmestarina on mukava mennä, että pysykää kyydissä.